ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നഴ്സസ് ഗൈഡ് എന്നത് മലയാളി നഴ്സിംഗ് സമൂഹത്തിന് ഒരു സഹായം എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ചാനലാണ് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ ചാനലിൻ്റെ പോരായ്മകളും സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ അഥവാ കണ്ണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഐ ഓർബിറ്റൽ ക്യാവിറ്റി അഥവാ ഐ സോക്കറ്റിലാണ് കണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്രാനിയൽ നവായ ഒപ്റ്റിക് നവാണ് വിഷന് സഹായകമാവുന്നത് ഏകദേശം സ്പെറിക്കൽ ആകൃതിയിലുള്ള കണ്ണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് മെമ്പ്രെയിൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ലെയർ അഥവാ ട്യൂണിക്ക ഫൈബറസ് കണ്ണിന് അതിൻ്റെ ആകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു മിഡിൽ ലെയർ അഥവാ ട്യൂണിക്ക വസ്കുലോസ എന്ന ലെയറാണ് കണ്ണിൻ്റെ പ്യൂപ്പിൾ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ പുറകിലത്തെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ലെയറായ റെറ്റിനയാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ലെയറുകളെയും നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം ഔട്ടർ ലെയറിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് കോർണിയ സ്ക്ലീറ എന്നിവ കോർണിയ എന്നത് ഐറിസ് എന്ന നിറമുള്ള ഭാഗത്തെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിനാണ് കോർണിയയുടെ മുൻഭാഗം കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിലായതിനാൽ അത് കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ ബെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് റെറ്റിനയിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നു സ്ക്ലീറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിലെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് സ്ക്ലീറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഐബോളിൻ്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള ആറിൽ അഞ്ച് ഭാഗവും സ്ക്ലീറ കവർ ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ണിന് ആകൃതിയും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു അടുത്തായി മിഡിൽ ലെയർ മിഡിൽ ലെയറിനെയും മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കോറോയിഡ് സീലിയറി ബോഡി ഐറിസ് കോറോയിഡ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഏറ്റവും നന്നായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ആയതിനാൽ ഇതിന് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് റെറ്റിനയുടെയും സ്ക്ലീറയുടെയും ന്യൂട്രിഷൻ ഈ ലെയറാണ് നൽകുന്നത് ഐബോളിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ആറിൽ അഞ്ച് ഭാഗവും ഈ ലെയറിനാൽ കോറോയിഡ് ലെയറിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി സീലിയറി ബോഡി കോറോയിഡ് ലെയർ കണ്ണിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സീലിയറി ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അഥവാ അത് സീലിയറി ബോഡിയായി മാറുന്നു സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീലിയറി മസിൽസും സീലിയറി പ്രോസസ്സും ചേരുന്നതാണ് സീലിയറി പ്രോസസ്സിൽ ഉള്ള ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മൈക്രോലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന തോതിലാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമർ ചെലുത്തുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എം എച്ച് ജി അതായത് പതിനാറ് ടു ഇരുപത് എം 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 ഓഫ് എച്ച് ജി ആണ് നോർമൽ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ ഇത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടോണോമീറ്റർ അക്വസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെൻസ് കോർണിയ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ട നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ നിലനിർത്തുകയും അതുവഴി കണ്ണിൻ്റെ ആകൃതിയെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സീലിയറി മസിൽസും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സസ്പെൻസറി ലിഗമെൻറ്റും ആണ് ലെൻസിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ സീലിയറി മസിൽസ് ആണ് ലെൻസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റി ദൂര കാഴ്ചയ്ക്കും അടുത്തുള്ള കാഴ്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഐറിസ് കണ്ണിലെ നിറമുള്ള ഭാഗമാണ് ഐറിസ് ഐറിസിൻ്റെ പുറം ഭാഗം സീലിയറി പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഐറിസിൻ്റെ നിറം മെലാനിൻ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അളവിനെ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നു മെലാനിൻ കൂടിയ അളവിലുള്ളവർക്ക് ഐറിസിന് കറുത്ത നിറവും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ളവർക്ക് ഐറിസിന് നീല നിറവും കാണുന്നു ഐറിസിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂപ്പിളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഐറിസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തരം മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് സർക്കുലർ മസിൽസ് ആൻഡ് റേഡിയൽ മസിൽസ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ പ്യൂപ്പിൾ സൈസ് കുറയുന്നു അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ സർക്കുലർ മസിൽസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് പ്യൂപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്യൂപ്പിൾ സൈസ് കുറയുന്നു അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ ഡ്യൂ ടു ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കുലാർ മസിൽ സർക്കുലാർ മസി
റേഡിയൽ മസിൽസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കോർണിയുടെയും ലെൻസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ചേമ്പർ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഐറിസാണ് ഈ ചേമ്പറുകളിലാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ശേഖരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി റെറ്റിന ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയറാണ് റെറ്റിന കണ്ണിൻ്റെ പിറകിലത്തെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും റെറ്റിന കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റായ അഥവാ വളരെ ലോലമായ ഒരു മെമ്പ്രെയിനാണ് റെറ്റിനയിൽ നെർവ് സെൽസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഐബോളിൻ്റെ പുറകുഭാഗത്ത് ഏകദേശം നടുഭാഗത്തായി നെർവ് സെൽസിൻ്റെ ആക്സോണുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ഡിസ്ക് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് അഥവാ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ റോഡ്സോ കോൺസോ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ റോഡ്സും കോൺസും റോഡ്സ് എന്നാൽ റോഡോപ്സിൻ എന്ന പിഗ്മെൻ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് ഇതാണ് ഡിം ലൈറ്റിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് കോൺസിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പോർഫെറോപ്സിൻ അയഡോപ്സിൻ സയനോപ്സിൻ എന്നിവ ഇതിൽ പോർഫെറോപ്സിൻ ചുവപ്പ് നിറത്തിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അയഡോപ്സിൻ ഗ്രീൻ ലൈറ്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു സയനോപ്സിൻ ബ്ലൂ ലൈറ്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കോൺസാണ് വിഭിന്ന വർണ്ണങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു കാണാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക റോഡ്സ് ഡിം ലൈറ്റിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു അതായത് രാത്രി കാഴ്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ് കളേഡ് വിഷൻ അഥവാ പകൽ കാഴ്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നു ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനെ യെല്ലോ സ്പോട്ട് അഥവാ മാക്കുല ലൂട്ടിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ മാക്കുല ലൂട്ടിയയിലുള്ള ചെറിയ ഒരു കുഴിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ് എന്നത് ഇവിടെ കോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയതിനാൽ ഇതിനെ ഏരിയ ഓഫ് ഹയർ വിഷ്വൽ ആക്വിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് കോൺസ് മാത്രമുള്ള ഏരിയ ആയതിനാൽ ഇതിനെ ഏരിയ ഓഫ് ഹയർ വിഷ്വൽ ആക്വിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തതായി ലെൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പ്യൂപ്പിളിൻ്റെയും ഐറിസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ലെൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെൻസ് റെറ്റിനയിൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്നു ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്ടറി പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡയോപ്റ്റർ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവും കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവും കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ലെൻസ് ഐബോളിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു അതായത് ആൻറ്റീരിയർ ക്യാവിറ്റി എന്നും പോസ്റ്റീരിയർ ക്യാവിറ്റി എന്നും ആൻറ്റീരിയർ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ചേമ്പറിൽ വിട്രസ് ഹ്യൂമർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വിട്രസ് ഹ്യൂമർ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് അക്വസ് ഹ്യൂമർ പോലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അടുത്തതായി അയ്യോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആക്സസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽസ് ഐലിഡ്സ് ഐ ലാഷസ് ഐബ്രോസ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നിവ അതായത് കണ്ണിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് കൺപേലികൾ കൺപോളകൾ കണ്ണീർ ഗ്രന്ഥികൾ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനെ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽസ് എന്നിവ എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ആറ് മസിലുകളുണ്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള അതായത് മെയിനായിട്ട് ആറ് മസിൽസിൽ നാല് മസിൽസും റെക്ടസ് എന്ന പേരോട് കൂടി വരുന്നതാണ് സുപ്പീരിയർ റെക്ടസ് ഇൻഫീരിയർ റെക്ടസ് മീഡിയൽ റെക്ടസ് ആൻഡ് ലാറ്ററൽ റെക്ടസ് പേര് പോലെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ റെക്ടസ് കണ്ണിൻ്റെ അപ്വേർഡ് മോഷൻ അതായത് സുപ്പീരിയർ മുകളിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നു ഇൻഫീരിയർ റെക്ടസ് താഴോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നു മീഡിയൽ റെക്ടസ് അകത്തോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തോട് ഇൻവേർഡ് സൈഡിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നു ലാറ്ററൽ റെക്ടസ് കണ്ണിൻ്റെ പുറത്തോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫീരിയർ ഒബ്ലിക് ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ ഒബ്ലിക് 
ഇൻഫീരിയർ ഒബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നു സുപ്പീരിയർ ഒബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഐലിഡ് അഥവാ കൺപോള ഇത് അമിതമായ ലൈറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു കൺപോളകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ കമ്മീഷർ എന്ന് പറയുന്നു മീഡിയൽ കമ്മീഷർ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ കമ്മീഷർ മീഡിയൽ കമ്മീഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗം അതാണല്ലോ മീഡിയൽ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ മീഡിയൽ കമ്മീഷറിലുള്ള ചുവന്ന് തടിച്ച ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഭാഗമാണ് ലാക്രിമൽ ക്യാരങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ചുവന്ന് തടിച്ച ലാക്രിമൽ ക്യാരങ്കിളിനകത്താണ് ഓയിൽ ഗ്രന്ഥികളും സുഡോൾഫെറസ് ഗ്രന്ഥികളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൺപോളകളിലെ മോഡിഫൈഡ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ടാർസൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓർത്തിരിക്കുക മോഡിഫൈഡ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത ഐലിഡ് ഐലിഡിലെ മോഡിഫൈഡ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ടാർസൽ ഗ്ലാൻഡ് അഥവാ മെയ്ബോമിയൻ ഗ്ലാൻഡ് ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദ്രാവകം രണ്ട് കൺപോളകളെയും കൂടി ചേരാതെ നിലനിർത്തുന്നു ഈ ടാർസൽ ഗ്ലാൻഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ശലാസിയോൺ അഥവാ പോളക്കുരു കൺകുരു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൺപോളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് ബ്ലിഫറൈറ്റിസ് കഞ്ചങ്ക്ടീവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ഐലിഡിനെയും സ്ക്ലീറിയെയും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പ്രൈനാണ് സ്ക്ലീറയുടെ മുകളിലുള്ള കഞ്ചങ്ക്ടീവയിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തതായി ഐ ലാഷസും ഐബ്രോയും അതായത് കൺപീലികളും പുരികവും കൺപീലികളുടെ ബേസിലുള്ള സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ഒരു തരം ദ്രാവകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ബോമിയൻ ഗ്ലാൻഡിനോ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിനാണ് സ്റ്റൈ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓരോ കണ്ണീർ കണ്ണിനും ഓരോ കണ്ണീർ ഗ്രന്ഥി ഇത് ഫ്രണ്ടൽ ബോണിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുനീർ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ കൺപോളകളിൽ നിന്നാണ് നെയ്സോ ലാക്രിമൽ ഡക്റ്റിലൂടെ ഈ കണ്ണുനീർ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കണ്ണുനീരിലുള്ള ലൈസോസൈമും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എയും കൺസെൻറ്റീവയെ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു ലാക്രിമൽ സാക്കിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിനെയാണ് ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ടോപ്പിക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഐ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് വേൾഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ലെയർ മിഡിൽ ലെയർ ഇന്നർ ലെയർ ഔട്ടർ ലെയറിൽ വരുന്നതാണ് കോർണിയ ആൻഡ് സ്ക്ലിയറ മിഡിൽ ലെയറിൽ വരുന്നതാണ് കോറോയിഡ് സിലിയറി ബോഡി ഐറിസ് ഇന്നർ ലെയറിൽ വരുന്നതാണ് റെറ്റിന സിലിയറി പ്രോസസ് ആണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ടു ടു ത്രീ മൈക്രോലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന തോതിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻട്രാവോക്കുലർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ ഇൻട്രാവോക്കുലർ പ്രഷറിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി ആണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം ടോണോമീറ്റർ ആണ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ സെർക്കുലാർ മസിൽസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ മൂലം പ്യൂപ്പിൾസിൻ്റെ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും പ്യൂപ്പിൾ സൈസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിം ലൈറ്റിൽ റേഡിയൽ മസിൽസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ മൂലം പ്യൂപ്പിൾ സൈസ് വലുതാകുന്നു ഐബോളിൻ്റെ പുറകുഭാഗത്ത് ഏകദേശം നടുഭാഗത്തായി നെർവ് സെല്ലിൻ്റെ ആക്സോണുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇതിനെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം അവിടെ റോഡ് സെൽസും കോൺസെൽസും കാണപ്പെടുന്നില്ല റോഡ്സിൽ റൊഡോപ്സിൻ പിഗ്മെൻ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കോൺസിൽ പോർഫെറോപ്സിൻ ആയിഡോപ്സിൻ സൈനോപ്സിൻ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ പോർഫെറോപ്സിൻ റെഡ് ലൈറ്റ് ആയിഡോപ്സിൻ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് സയനോപ്സിൻ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എന്നിവയോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള യെല്ലോ സ്പോട്ട് അഥവാ മാക്കുല ലൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോൺസ് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ആയതിനാൽ ഇതിനെ ഏരിയ ഓഫ് ഹയർ വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് വ
അതുപോലെ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ മില്ലിമീറ്ററും റിഫ്രാക്ടറി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡയോപ്റ്ററുമാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഐ ലാഷസിൻ്റെ ബേസിലുള്ള സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ മേബോമിയൻ ഗ്ലാൻഡിനോ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് സ്റ്റൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഐലിഡിലെ ടാർസർ ഗ്ലാൻഡിനുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് ചലാസിയോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഐലിഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ബ്ലിഫറൈറ്റിസ് ലൈസോസൈം എന്ന എൻസൈമും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എയും കണ്ണുനീരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് കൺജങ്ക്റ്റീവ് എ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു ലാക്രിമൽ സാക്കിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഡാക്രോസിസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ